Hoy sábado primero de septiembre, el Evangelio según San Mateo nos habla de la parábola de los talentos. En esta parábola, el dueño de la viña, el señor, el amo o el empresario, les da a sus siervos cinco, dos y un talento y se va de viaje esperando a su regreso encontrar una, una ganancia, una respuesta, un fruto. Cuando él regresa, el que tiene cinco le revuelve cinco, el señor lo felicita, le dice siervo bueno y fiel y le da aún más responsabilidades. Al que le dio dos, le da dos más y lo felicita como siervo bueno y fiel y le da más responsabilidades. Pero hay uno que no hace nada, simplemente recibe ese talento, lo guarda sin dar ningún fruto y sabiendo que su amo es exigente, cuando llega a pedirle cuentas, lo único que hace es devolvérselo. El señor le habla fuertemente y le califica de siervo malo, siervo infiel, siervo perezoso. Y además de no darle nada más y no encargarle nada, lo saca de su, de, de su reino y ya no le encomienda nada más. Incluso habla de que lo saquen a las tinieblas donde hay llanto y desesperación. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido abundantes talentos para cumplir una misión? El Señor puede venir y tocar a nuestra puerta para que rindamos cuentas en cualquier momento. ¿Qué le diríamos cuando llegue a buscarnos y lleguemos a su encuentro? El Señor nos va a preguntar qué hicimos con los talentos, con los dones, con las gracias, con todo lo que nos dio para cumplir la misión que nos encomendó. ¿Dimos frutos con ellos o simplemente los guardamos? No los utilizamos, fuimos perezosos y pues simplemente le regresaremos lo que nos dio y a veces menos de lo que nos dio. Creo que con justicia, si esto sucede, no iremos al cielo, iremos probablemente al infierno. No importa que no hayamos matado ni robado, simplemente fuimos perezosos y eso es un gran pecado. Es un gran pecado contra el Espíritu Santo, es un gran pecado de falta de justicia contra Dios y no le hemos devuelto a Dios la gloria que se merecía. Dios no es un viejito bonachón que deja pasar a todos. Es un Dios exigente y nos pedirá cuentas claras y precisas de todo lo que nos dio, de la misión que nos encomendó y que debemos cumplir a cabalidad dando fruto. Esto es difícil. No es sencillo porque significa hacerlo conforme a la voluntad de Dios, hacerlo al servicio de los demás, olvidarnos de nosotros mismos y ver la gloria de Dios. Pero no es imposible. Veamos a muchos de nuestros hermanos que dieron fruto abundantísimo de lo que el Señor les dio y a veces que les dio menos de lo que nos dio a nosotros. ¿Qué hicimos, por ejemplo, con nuestra inteligencia? ¿Qué hicimos con la familia que nos dio? ¿Qué hicimos con el trabajo y el salario bueno que nos dio? ¿Qué hicimos con el puesto de político que nos dio? ¿O de presidente? ¿O de artista? ¿O de abogado? ¿O de médico? ¿Qué hicimos con lo que nos da? todos los días ojalá y comprendamos que Dios es un Dios justo y exigente y sepamos que cada día es un día menos para encontrarnos con Dios y que ese encuentro puede ser sorpresivo tenemos que darle fruto y fruto abundante para que nos diga lo mismo que a los siervos buenos y fieles pasa a formar parte del reino de tu Señor y ahora lo que tenían otros que no dieron fruto te lo voy a dar a ti para que administres en mi reino y para que goces conmigo en la vida eterna. Corte. Me gustó mucho. Sí, ¿verdad?